নমস্কার বন্ধুরা মেঘার সাথে বাঙালিয়ানার আরও একটি নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত কলকাতার বেশিরভাগ মিষ্টির দোকানে সকালে কচুরি বা লুচির সাথে এক ধরনের ছোলার ডাল পরিবেশন করা হয়ে থাকে যার মধ্যে আলুও দেওয়া থাকে এই ডালটা আমাদের প্রায় সকলেরই ভীষণ প্রিয় আর এই রকমই একটা আলু দিয়ে ছোলার ডালের রেসিপি আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করছি যেটা একদম মিষ্টির দোকানে ছোলার ডালের মতোই খেতে হয় তাহলে চলুন এবার রেসিপিটা দেখে নেওয়া যাক প্রথমে আমি এখানে দেড়শো গ্রাম ছোলার ডাল নিয়ে সেটাকে ভালোভাবে ধুয়ে চার ঘন্টা মতো ভিজিয়ে রেখেছিলাম ডাল ভিজিয়ে রাখলে যেটা হয় ডালটা একদম নরম হয়ে যায় এবং সেদ্ধ হতে সেটা খুবই কম সময় লাগে তো আমি ডালটা এখানে চার ঘন্টা ভিজিয়ে রেখেছিলাম সেই জন্য প্রেশার কুকারে মিডিয়াম ফ্লেমে একটা হুইসেল দিয়ে ডালটা সেদ্ধ করে নেব আপনাদের হাতে যদি সময় কম থাকে মানে ডালটা যদি না ভেজাতে পারেন তাহলেও হবে ডালটা ধুয়ে প্রেশার কুকারে দিয়ে তিন থেকে চারটে হুইসেল দিয়ে ডালটাকে সেদ্ধ করে নিতে পারেন তাতেও কিন্তু ডালটা ভালোই সেদ্ধ হয় এবার আমি একটা মশলা তৈরি করে নেব ওই ডালের জন্য তার জন্য একটা কড়াইতে আমি দুই চা চামচ মতো গোটা জিরে নিয়েছি এক চা চামচ গোটা ধনে দিয়ে দিচ্ছি এক এক চার চা চামচ মতো পাঁচ ফোড়ন দিয়ে দেবো পাঁচ ফোড়নটা কিন্তু ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ স্কিপ করবেন না তবে পরিমাণটা এক এক চার চা চামচই থাকবে এর বেশি বাড়ানো যাবে না এর সাথেই আমি তিনটে গোটা শুকনো লঙ্কা দিয়ে দিলাম লঙ্কার পরিমাণটা আপনারা বাড়িয়ে বা কমিয়েও নিতে পারেন আর এর সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি আমি একটা তেজপাতা তেজপাতাটা কয়েকটা টুকরো করে দিয়েছি এবার এই সমস্ত গোটা মশলা মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে শুকনো কড়াইতে ভালো করে ভেজে নিতে হবে দেড় থেকে দু মিনিট মতো যখন দেখবেন মশলার কালারটা এরকম চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং মশলা থেকে ধোঁয়া উঠতে শুরু করেছে তখন মশলাটা নামিয়ে ঠান্ডা করে এটাকে গুঁড়ো করে নিতে হবে আমি মশলাটা একটা মিক্সার জারের মধ্যে ঢেলে দিয়েছি পুরোপুরি ঠান্ডা হলে তবেই কিন্তু মশলাটা গুঁড়ো করবেন গরম অবস্থায় গুঁড়ো করতে গেলে কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার চান্স থাকে এবার আমি মেন রান্নাটা শুরু করছি তার জন্য একটা কড়াইতে মানে ওই কড়াইতেই আমি এখানে দুই চামচ মতো তেল দিয়ে দিলাম তেলটা গরম হলে এর মধ্যে দুটো তেজপাতা গোটা গরম মশলা আর একটা চামচ মতো গোটা জিরে দিয়ে দিচ্ছি ফোড়নের জন্য গোটা গরম মশলার মধ্যে একটা দারচিনির টুকরো একটা ছোট এলাচ ছোট এলাচটা ফাটিয়ে দিয়েছি এবং দুটো লবঙ্গ নিয়েছি ফোড়নটা তিরিশ সেকেন্ড মতো ভাজা করে নিয়ে তারপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দুটো মিডিয়াম সাইজের আলু আলুগুলো প্রথমে খুব ভালো করে ভেজে নেব হাই ফ্লেমে রেখে দেখুন আলুটা আমি ভালো করে ভেজে নিয়েছি হাই ফ্লেমে রেখে আলুটা ভেজেছিলাম আমি এবার গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়াম করে দিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি গ্রেট করে রাখা আদা এবং কাঁচা লঙ্কা আপনারা আদা কাঁচা লঙ্কাটা এখানে বেটেও দিতে পারেন এক ইঞ্চ মতো একটা আদার টুকরো এবং দুটো কাঁচা লঙ্কা আমি এখানে গ্রেট করে দিয়েছি ঝালটা অবশ্যই যে যার স্বাদ অনুযায়ী দেবেন আদার কাঁচা গন্ধ চলে যাওয়া পর্যন্ত এটাকে একটু ভেজে নিয়ে তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ মতো হলুদ গুঁড়ো স্বাদ মতো লঙ্কা গুঁড়ো এবং হাফ চা চামচ মতো নুন দিলাম এবার এই সমস্ত উপকরণ একসাথে মিশিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেব পাঁচ মিনিট মতো যেহেতু এর মধ্যে গুঁড়ো মশলা রয়েছে তাই শুকনো অবস্থায় কষাতে গেলে মশলাটা পুড়ে যেতে পারে সেই জন্য এর মধ্যে সামান্য একটু জল দিয়ে দিলাম আমি জল দিয়ে সমস্ত উপকরণ ভালো করে মিশিয়ে দিয়েছি এবার এটাকে ঢাকা দিয়ে একদম লো ফ্লেমে কষিয়ে নেব পাঁচ মিনিট মতো প্রায় পাঁচ মিনিট একদম লো ফ্লেমে রেখে কষিয়ে নেওয়ার পর এখন দেখুন মশলা অনেকটাই শুকিয়ে গেছে এবং কষাতে কষাতে আলুটাও কিন্তু ভালো মতো সেদ্ধ হয়ে গেছে দেখুন আমি চেক করে নিচ্ছি এবার সেদ্ধ করে রাখা ছোলার ডালটা এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি আর ডালটা সেদ্ধ করার সময় আমি কিন্তু এর মধ্যে নুন হলুদ কিছুই দিইনি শুধু জল দিয়ে ডালটা সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম পুরো ডালটা আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি এবার সমস্ত উপকরণ ভালো করে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নিচ্ছি এরপর তৈরি করে রাখা মশলাটা আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি দেড় টেবিল চামচ মতো আর মশলাটা কিন্তু একদম মিহি করে আমি গুঁড়ো করিনি দেখুন একটু আধ ভাঙা টাইপের রেখেছি এখানে হাফ চা চামচ মতো মশলা আমি রেখে দিলাম সার্ভ করার সময় ওপর থেকে ছড়িয়ে দেব তাতে দেখতেও ভালো লাগবে এবং খেতেও ভালো লাগবে এবার আবার এই সমস্ত উপকরণ একসাথে ভালো করে আমি মিশে নিচ্ছি এবার কাঁচা লঙ্কার ফ্লেভারের জন্য তিন চারটে কাঁচা লঙ্কা এভাবে ভেঙে ভেঙে আমি ডালের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এতে ঝাল কিন্তু খুব বেশি হবে না আর এর সাথেই আমি হাফ চা চামচ মতো গরম মশলা গুঁড়ো এবং স্বাদ মতো চিনি দিয়ে দিলাম তারপর সমস্ত উপকরণ একসাথে ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি ডালের টেক্সচারটা আমি একটু দেখিয়ে দিই দেখুন ডালটা কিন্তু গোটা গোটা রয়েছে অথচ খুব ভালো মতো সেদ্ধ হয়ে গেছে একটা চামচ দিয়ে এরকম হালকা করে চাপ দিচ্ছি তাতেই কিন্তু ডালগুলো পুরো ম্যাশ হয়ে যাচ্ছে ডালটা যদি এরক
তারপর কড়াইটা ঢাকা দিয়ে গ্যাসের ফ্লেমটা একদম লো করে দিয়ে এটাকে পাঁচ মিনিট এরকমভাবেই রান্না হতে দিতে হবে পাঁচ মিনিট একদম লো ফ্লেমে রান্না করার পর আমাদের মিষ্টির দোকানের মতো আলু দিয়ে ছোলার ডাল এখানে একদম রেডি সার্ভ করার জন্য একবার ভালো করে মিশিয়ে দিয়ে আমি গ্যাসের ফ্লেমটা এখানে অফ করে দিলাম লুচি বা কচুরি যে কোনো কিছুর সাথে এটা সার্ভ করতে পারেন খেতে কিন্তু অসাধারণ টেস্টি হয় অবশ্যই এই রেসিপিটার বাড়িতে ট্রাই করে আমায় জানাবেন এই রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো আর রেসিপিটা যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটাকে বরাবরের মতো একটা লাইক এবং শেয়ার অবশ্যই করবেন আর প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন যদি এখনও না করে থাকেন অথবা আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হন ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং সব্বাইকে খুব ভালো রাখবেন